Hey guys, welcome back to my channel. My name is Subha Merotra, and in today's video, we will discuss how to pick the university that is right for you in Canada. Deciding what university to go to is one of the biggest decisions that you'll ever make in your life, because it is decided that you make which type of friends, which type of job, which type of city you live in, which skills you acquire, and which type of relationships you build. So, this is a very important decision in life. और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए यूनिवर्सिटी पिक करने के टाइम कनाडा में तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज टू मेक अप योर माइंड बिफोर मूविंग टू कैनेडा यू हैव टू बी 100% परसेंट श्योर बिफोर यू मूव टू कैनेडा क्योंकि आप अपना कंट्री अपनी सिटी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पीछे छोड़ के एक नए कंट्री में मूव हो रहे हो जिससे आप शायद फेमिलियर भी नहीं हो सो so, आप काइंड ऑफ स्क्रैच से स्टार्ट करते हो एवरीथिंग आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं आपको नया सिटी uh, से फेमिलियराइज करना पड़ता है नए कल्चर सीखना पड़ता है तो इट्स लाइक अ कम्प्लीट डिफरेंट लाइफ स्टाइल सो बी वन हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप कैनेडा मूव होना चाहते हो सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिसाइड वॉट प्रोग्राम यू वॉन्ट टू परस्यू और स्टडी हेयर इन कैनेडा मेक श्योर यू पिक समथिंग दैट यू एक्चुअली लाइक जिसमें आप आगे काम करना चाहते हो और पढ़ना भी चाहते हो ताकि आपका मन भी लगा रहे और आप बीच में क्विट भी ना करो बोर होके उस फील्ड से and another thing that can help uh, to decide what program you want is to do some research ki canada mein kis program ki demand hai taki aage ja ke aapke paas kafi zyada opportunities ho aur kafi zyada choices ho us field mein kaam karne ke liye aisa na ho ki aapne koi aisa program kiya jiski yahan pe zyada demand nahi hai aur fir job dhoondne mein bhi kafi mushkil hogi so मेक श्योर sure कि उसकी डिमांड कनाडा में अच्छी हो इस समय इंजीनियरिंग और मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कनाडा में तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कनाडा मूव होना बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी फील्ड आप पिक कर रहे हो उसमें स्कोप ज़्यादा हो एंड देर इज़ मोर रूम टू ग्रो इन दैट फील्ड ऐसा ना हो कि आप एक ही आपने कोई करियर स्टार्ट करा और आप एक ही पोजिशन में अपना लाइफ टाइम काम करते रहे मेक श्योर sure कि उसमें ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा रूम है जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरे हिसाब से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इज दी एकेडमिक एक्सेलेंस अगर आपने प्रोग्राम डिसाइड कर लिया है कि आपको ये प्रोग्राम करना है उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करें क्योंकि यहाँ पे जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की वो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम होती है ऐसा नहीं होता कि अगर एक यूनिवर्सिटी की टॉप रैंक है जो नंबर वन पोजीशन पे है इस समय वो उसके हर प्रोग्राम ही नंबर वन हो पूरे कैनेडा में सो फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू सबसे अच्छी मानी जाती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे प्रोग्राम ही सबसे अच्छे माने जाएँ अगर आपको बिजनेस बिजनेस परस्यू करना है या बिजनेस पढ़ना है तो उसके लिए बेटर चॉइस होगी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो द नेक्स्ट पॉइंट इज को ऑफ प्रोग्राम मेक श्योर जो भी यूनिवर्सिटी आप पिक कर रहे हो या आप कंसिडर uh, कर रहे हो वो को ऑफ प्रोग्राम ऑफर करती हो को ऑफ प्रोग्राम इज लाइक अ कम्बाइंड एफर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एंड कंपनीज हेयर इन कैनेडा बेसिकली ये इंटर्नशिप होता है बट ये पेड होता है <laughs> पैसा ही पैसा होगा <laughs> तो को ऑप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हो तो इधर यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो या अगर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं भी करना आपके बाहर से कनेक्शन है आप डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो फॉर इंटर्नशिप आप वो भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोग्राम दैट यूर स्टडिंग और को ऑप में एक अच्छी बात ये भी है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है इस प्रोग्राम को क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज को थोड़ी बहुत फंडिंग भी देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्न हायर करें और उन्हें वर्क एक्सपीरियंस मिले आफ्टर कम्प्लीटिंग को ऑफ यू एक्चुअली हैव गुड इनफ एक्सपीरियंस एक फुल टाइम जॉब ढूंढने के लिए आफ्टर ग्रेजुएटिंग तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है अगर आपने को ऑफ्स करे हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो को ऑफ मैंडेटरी भी होता है स्पेशली इंजीनियरिंग में मेरी यूनिवर्सिटी में भी था मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से पढ़ा हूँ तो वहाँ पर फोर डिफरेंट को ऑफ टर्म्स करने मैंडेटरी थे तो ये काफ़ी अच्छा होता है अपना नॉलेज अपने स्किल्स अपना वर्क एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाई करने को सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक श्योर जो भी
भी यूनिवर्सिटी आप जाना चाह रहे हो उसका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करे विद थिंग्स लाइक हाउसिंग और प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन टू द सिटी देयर प्रोग्राम देयर यूनिवर्सिटी और द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द एडवाइजर्स एट द इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन फ्यूचर विद योर वर्क परमिट या अगर आपको स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना हो या पी आर के लिए अप्लाई करना हो तो उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं सेशंस होते हैं जो कि इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्प करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सो इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट प्रोवाइड्स हेल्प टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर प्रेडी मच वट एवर दे नीड अगर वो हेल्प किसी चीज़ के लिए नहीं भी प्रोवाइड कर सकते तो वो आपको सही रिसोर्स की तरफ गाइड कर सकते हैं कि आप उनसे जाके बात करो तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल होता है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोकेशन uh, काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है स्पेशली अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली किसी सिटी में रह रहे हैं कनाडा में ऑलरेडी तो आप ऑब्वियसली आप भी वहीं रहना प्रेफर करोगे अगर आपका केस ऐसा नहीं है आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली कैनेडा में नहीं है तो आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन uh, कि कौन से सिटी आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप रूरल सिटी uh, या अर्बन सिटी में रहना चाहोगे दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं अर्बन सिटी में लिविंग uh, एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा होगा ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट प्रोज uh, ये हैं कि ट्रांजिट uh, सिस्टम बहुत अच्छा होगा करने के लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी फ्रेंड्स आप मे भी ईजिली बना पाए क्योंकि uh, लोग ज़्यादा होंगे अर्बन सिटी में रूरल सिटी में कॉन्स ये है कि लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है बट पैसे आपके ज़्यादा खर्च नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ काफ़ी सस्ता होगा वहाँ और मोस्टली रूरल सिटीज़ छोटी होती हैं तो ट्रैवलिंग uh, uh, का जो टाइम होगा वो भी कम होगा और लोकेशन में एक और चीज़ स्पेशली uh, जो कनाडा में कंसिडर करना चाहिए वो है वेदर uh, काफ़ी सिटीज़ का वेदर स्पेशली विंटर में काफ़ी हार्श हो सकती है स्पेशली uh, जो इंटीरियर में है कनाडा की सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैनीटोबा या एडमिंटन बट uh, अगर आप कोस्ट uh, पे जा रहे हो इधर लाइक टोरंटो और वैंकूवर वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता है वेदर स्पेशली वैंकूवर में क्योंकि यहाँ पे तो विंटर में स्नोफॉल आई थिंक एक या दो बार ही होती है और वो भी uh, एक दो दिन में मेल्ट हो जाती है यूजुअली यहाँ पे बारिश ही ज़्यादा होती है तो अगर आपको स्नो पसंद नहीं है तो आप वैंकूवर आ सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉस्ट कॉस्ट uh, काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग फ्राम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इतनी ज़्यादा नहीं होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस होती है वो कम्पेयर टू लोकल स्टूडेंट्स तीन से चार टाइम्स ज़्यादा होती है और कॉस्ट में ही हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्लूड करेंगे आ, तो अगेन जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि अगर आप कोई अर्बन सिटी में रह रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा ही होगी कंपेयर टू लिविंग इन अ सबर्ब और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि स्पेशली वैंकूवर या टोरंटो में है वो पढ़ते तो वैंकूवर या टोरंटो में ही हैं बट वो रहते हैं थोड़ा सिटी से बाहर निकल कर सो फॉर एग्ज़ाम्पल वैंकूवर में अगर आपका यूनिवर्सिटी डाउन टाउन में है तो यूजली जो स्टूडेंट्स हैं वो या फिर सरी या बर्नबी या मेपल रिच में रहेंगे जो कि अराउंड थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का डिस्टेंस है टू वैंकूवर डाउन टाउन तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है लेकिन पर आप अपना रेंट में पैसे और लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हो अगर आप मेन सिटी के अंदर ना रहो सिटी से थोड़ा बाहर रहो नेक्स्ट पॉइंट आता है फंडिंग या स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स नहीं देती ऐसा नहीं है कंपेयर टू लोकल कैनेडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं स्कॉलरशिप्स के बट फिर भी थोड़े बहुत होते हैं एंड आई हाईली रेकमेंड कि आप ट्राई करो कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए ऑप्टेनिंग अ स्कॉलरशिप इज वेरी कम्पिटेटिव और आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए सो यू शुड आस्क द यूनिवर्सिटी फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब भी आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में या इवन कंसिडर कर रहे हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है बेस्ड ऑन योर मार्क्स जो आपने ट्वेल्थ में अचीव करे हो या फिर अपने बैचलर्स डिग्री में अचीव करे हो सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फर्दर रिसर्च आई हाईली रेकमेंड कि आप ये करो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई भी कैनेडा में रहते हैं तो आप उनसे बात करो उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करो अबाउट द यूनिवर्सिटी और द सिटी दैट यू वॉन्ट टू गो टू जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी कंपेयर टू जो भी इंडिया में अप्लाई कर रहा है या ऑनलाइन 
रिसर्च कर रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज वेरी वाइजली सो इट मीट्स योर नीड्स एंड इंटरेस्ट स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट ऑन डूइंग दिस रिसर्च कैन इंश्योर योर सक्सेसफुल फ्यूचर एंड एक्सपीरियंस तो ये थे नाइन पॉइंट जो मेरे हिसाब से सबको कंसिडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग द यूनिवर्सिटी इन कैनेडा तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग मूविंग टू कैनेडा या स्टडिंग इन कैनेडा फील फ्री टू कॉमेंट दैट डाउन बिलो आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग